Hoe kan de wet- en regelgeving sneller en eenvoudiger bij het initiëren van maatschappelijke projecten? Deze vraag stond centraal bij het congres dat afgelopen woensdag in Panningen werd georganiseerd. Ervaringsdeskundigen en bestuurders spraken over het belang om regels sneller tot uitvoer te kunnen brengen. Zo ook burgemeester Delissen. Zij is ambassadeur van het project Beter en Concreter, een project dat zich richt op het slimmer omgaan met regels. In één jaar tijd heeft de Tweede Kamer... Um, 134 verzoeken ingediend voor extra wet- en regelgeving en toezicht. En daar zijn nog geen maar 34 wetten geschrapt. Dat zegt natuurlijk wel iets waarom de huidige, huidige landelijke coalitie heeft gezegd: wij gaan met dit project aan de slag. Maar dan blijkt ook dat de Tweede Kamer zoveel behoefte heeft om nog aan haar controlerende functie te voldoen. Dat niet de raden in dit land, niet de colleges niet durven los te laten, maar de Tweede Kamer, dames en heren, durft niet los te laten. En daar hebben wij allemaal ontzettend veel last van. En ook dat ja, stimuleert mij wel, of in ieder geval overal waar ik ben, aandacht te vragen toch voor vermindering, wet en regelgeving. En te kijken waar we als gemeente in de dienstverlening ervoor kunnen zorgen. Dat we samen met de samenleving, samen met de ondernemers en met de burgers kijken wat we willen, wat is het doel. En wat hebben we nou nodig om dat doel samen te bereiken? Het is zonde om leegstaande panden te verpapperen. In een veelgehoorde opmerking. Niet alleen in Pillemaas, ook in de rest van de provincie. Gevolgen zijn uh, uh, ook uh, heel nijpend. Uh, het gaat vaak om leefbaarheidsproblemen. Het gaat uh, uh, heel vaak om de kwaliteit van de leefopgeving die daalt. En dat zorgt dan ook een beetje voor een neerwaartse spiraal. Daarom krijgen tegenstaande panden als het gemeentehuis in Maasbré of de oude school in Beringen steeds vaker een maatschappelijke functie. Het congres vond plaats in de Ringhoven, een pand dat tot enkele jaren geleden leeg stond en nu een maatschappelijke functie heeft gekregen door Rendis. Directeur Peter Broekmans sprak over de wet- en regelgeving en de valkuilen voor het opzetten van projecten als de fabriek in Maasbré en de Ringhoven in Panningen. Deze week werd bekend dat de stijlfactorij uit Panningen, ook onderdeel van Rendis, de houten metaalwerkplaats van het Vincent van Gogh Instituut in Venraai, overneemt.